എല്ലാ കാലത്തും യാത്രകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം ഓരോ യാത്ര കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും നമ്മൾ സ്വയം കുറേ അറിയുകയും നമ്മുടെ കുറവുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകം നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ കാണുന്നത് ഇവ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധവാനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാത്രകൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും പരമാവധി നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ യാത്രകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചുകളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള കാലം അന്ന് യാത്രകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ ഒരു ചെറിയ കുഗ്രാമമാണ് ചെട്ടിച്ചാൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രാമം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം പക്ഷേ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു ഗ്രാമമാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിളാണ് പരമാവധി പിന്നെ എന്നും കാണുന്ന വാഹനം കാളവണ്ടി ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തെ യാത്രകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നടന്നുള്ള യാത്രകളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും പാടമാണ് പാടത്തേക്കുള്ള സ്ഥിരം എല്ലാ ദിവസമുള്ള യാത്രകൾ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കൽ തോട്ടിലിറങ്ങൽ നീന്തൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും കുഞ്ഞാലിപ്പാറ ശ്രീകൃഷ്ണപ്പാറ അങ്ങനെയുള്ള പല കൊച്ചു കൊച്ച് ആകർഷണീയമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോവുക അവിടെ കുറേ നേരം ചിലവഴിക്കുക തിരിച്ചു വരിക കഥകളൊക്കെ പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി പിന്നെ ആ കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓർത്തെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നീണ്ട യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴനിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പുളിക്കൽ സുബ്രൻ അമ്മ വിലാസിനി ഇവർക്ക് നാല് മക്കളായിരുന്നു നാല് അമ്മക്കൾ അതിൽ മൂന്ന് പേരും ബാല്യകാല രോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് മരിച്ചുപോയി ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആ ആ ഒരു ആരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് എന്നോണം അവർ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി പഴനിമലയിൽ സന്ദർശിച്ചോളാം എന്ന് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു അതാണ് പഴനിയിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അന്നത്തെ യാത്ര ബസ്സിലാണ് അച്ഛൻ അന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ജോലിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പാസ് കിട്ടും അങ്ങനെ പാസ്സൊക്കെ വാങ്ങി അന്നത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി പഴനി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പോകുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ഒരു ഏക ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് അന്ന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാലത്താണ് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സീറ്റിലിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധം അതിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ സീറ്റിലിരുന്നാൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും മുമ്പിലോട്ടും വളരെ വിശാലമായി കാണാം നാടുകൾ കാണണം സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണണം ആ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിന് പഴനി യാത്രയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വശങ്ങളിലൂടെ മുൾച്ചെടികൾ കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ നിറയെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും പഴനി യാത്രയിലെ ഒരു സ്ഥിരം ഒരു വിഷ്വൽ കള്ളിച്ചെടികൾ വലുതും ചെറുതും പൂത്തതും പൂക്കാത്തതുമായ കള്ളിച്ചെടികൾ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് രണ്ട് വശത്തുകൂടി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു യാത്ര അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പണിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജിൽ റൂമെടുക്കുക താമസിക്കുക രാവിലെ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് പഴനിമല കയറുക അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി മിക്കവാറും അന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക ഇതായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു പതിവ് രീതി അതിലൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പഴനി യാത്ര പഴനിമലയുടെ മുകളിലെത്തി തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴനിയിൽ പോയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പടികളുണ്ട് പഴനിമലയ്ക്ക് അത് ഏകദേശം വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള പടികളാണ് ഒരു സൈഡിൽ അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി മുമ്പിലായിട്ട് നടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ കോയിൻസ് ഉണ്ടോ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചില്ലറകൾ ഇട്ട ഒരു ഒരു പാത്രം കയ്യിലുണ്ടോ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പടികളിലും നിരന്നിരിക്കുന്നു
അത് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അതോ ഒരു കളി പോലെ ആയിട്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിൽ അതിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇട്ട് വരികയാണ് മെല്ലെ എൻ്റെ വേഗത കൂടി ഇട്ടു ഇട്ടു അങ്ങനെ കോയിൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം കോയിൻസ് കഴിഞ്ഞു കയ്യിൽ പക്ഷേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മെല്ലെ വേഗത കൂടി കൂടി വന്നു എൻ്റെ കാലിൻ്റെ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ അടുത്തൊരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ പടിയിലേക്ക് വീണേക്കാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ എത്തി വളരെ വേഗത്തിലായി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അങ്ങ് അറ്റമെത്തിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു തമിഴൻ വന്നിട്ട് എന്നെ കയറി ഒറ്റപ്പെടുത്താണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവിടെ നിർത്തി ആ ഒരു വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം കയറി പിടിച്ചത് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ അപ്പോഴേക്കും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പുറകിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നു എന്നെ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി പിടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നമ്മൾ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരോ അതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണോ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി കാരണം ഇതൊരു തമിഴനല്ലേ ഇതൊരു തമിഴൻ ചേട്ടനാണ് എന്നെ പിടിച്ചത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിന് അത് ദൈവത്തിലുള്ളതായാലും മനുഷ്യനിലുള്ളതായാലും വിശ്വാസത്തിന് വിശദീകരണങ്ങളില്ല അതിനുശേഷമുണ്ടായ യാത്രകൾ പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകർക്കൊപ്പം അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം നടത്തിയ നിരവധി പഠന യാത്രകളാണ് അത് പ്രധാനമായും കാഴ്ച ബംഗ്ലാവുകൾ അതുപോലെ ചരിത്ര മ്യൂസിയങ്ങൾ കോട്ടകൾ ഇങ്ങനെ അധ്യാപകർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന യാത്രകളായിരുന്നു അന്നൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ദീർഘയാത്ര എന്ന് പറയാവുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നടത്തിയ ഒരു ഡൽഹി യാത്രയാണ് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്നൊരു ഞാൻ മെഡിസിൻ പഠിച്ചു മെഡിസിൻ പാസ്സായതിന് ശേഷം ഒരു മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ പോയത് പക്ഷേ വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂത്ത് സെൻ്ററിൽ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ അതായത് പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതും കൂടെ നടത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് ഡൽഹി യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അന്ന് കയറിയത് ഒരു വലിയ കുറേ കെട്ടുകൾ പെയിൻറ്റിങ്സുമൊക്കെ ആയിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി മുൻപരിചയങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ആകുലതകളോടും കൂടിയാണ് അന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ ഏക ഒരു സമാധാനമുണ്ടായിരുന്ന അന്ന് എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായിരുന്ന മനോഹരൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാത്ര അധികമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരിഭ്രമം അന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ട്രെയിൻ യാത്ര വളരെ രസകരമായിരുന്നു പല സുഹൃത്തുക്കളും അടച്ചു കിട്ടി അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു കഥകൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനോഹരൻ ചേട്ടൻ അവിടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി കാത്തു നിൽപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സൊന്ന് തണുത്തു കാരണം ഡൽഹിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് സ്ഥലമൊന്നും പരിചയമില്ല എങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആശങ്ക ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് അതിൽ കയറി അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിലും വണ്ടി ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അതിൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി ഹോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്ഷണശാലയാണ് വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ് മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിയായി കാണും ഒരു മനുഷ്യനും ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നുമില്ല വളരെ ഇരുളടഞ്ഞൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഞങ്ങ
ഡോക്ടർ പുറത്തു വന്ന ഒരു പൊറോട്ട പരുത്തും അതിന് മുമ്പ് എണീറ്റേക്കണം അതാണ് അന്നത്തെ ഓർമ്മയുടെ അന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ ഒരു അപകടം മുന്നിൽ കണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് കിടന്നു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാലു മണിക്ക് മുമ്പ് എണീക്കണം ഇവർ പൊറോട്ട അടിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എണീക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട് വെച്ചാണ് ഉറങ്ങിയത് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ഭാഗ്യത്തിന് നാലു മണിക്ക് മുമ്പേ ഉണർന്നു കുളിച്ചു റെഡിയായി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് യാത്രയായി അവിടെ അന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തി നേരത്തെ ചെന്ന് ഈ ചിത്രപ്രദർശനം നടക്കാൻ പ്ലാനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോളം പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അധികം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അന്ന് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സും വാട്ടർ കളേഴ്സും ആക്രലിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു പത്ത് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എല്ലാം റെഡിയാക്കി അങ്ങനെ എക്സിബിഷൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കൂടെ പുറകിൽ മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തു പലരും വന്ന് എക്സിബിഷൻ കണ്ടു ആസ്വാദനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഒറ്റ ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിരുന്നു അതോടുകൂടി അത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മടക്ക യാത്രയും തുടങ്ങി അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡൽഹി യാത്ര അന്ന് ഡൽഹിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങും വിശദമായിട്ട് പോകാനുള്ള സമയമോ സാഹചര്യമോ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഡൽഹിയിലൊന്നും കൂടി വരണമെന്നും വിശദമായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തോടെ അന്ന് തിരിച്ചു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെ പ്രധാനമായും ആ പെയിൻറ്റിങ്ങും ഡ്രോയിങ്ങും ആയിരുന്നു മറ്റ് പ്രൊഫഷനൊപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നടത്തിയ യാത്രകളാണ് ശരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അതുപോലെ മറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോടൊപ്പം ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രകൾ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നടത്തിയ യാത്രകൾ നിരവധിയാണ് എല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവുക ചില പല ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഓർത്തെടുക്കാവുന്ന നിരവധി യാത്രകളുണ്ട് അതിലത്തെ ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ മൂന്നാറിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തും സഹപാഠി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ മെഡിസിന് പോയി പ്രദീപ് ആണെങ്കിൽ പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഈ കോഴ്സിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകൾ നിരവധി നടത്തുകയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ ബിജു രാമൻകുട്ടി അദ്ദേഹം ബയോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള അദ്ദേഹം വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഈ ഒരു മൂന്നാറ് യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരുപോലെ താല്പര്യമാണ് പ്രകൃതി ഒരുപോലെ താല്പര്യമാണ് അതുപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ താല്പര്യമാണ് ഈ ഒരു ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് യാത്ര എപ്പോഴും വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു എല്ലാ യാത്രകളും ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ യാത്രകളും മൂന്നാറ് യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ദിവസം അതിരാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങി സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്നാറിൽ നേരത്തെ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പേ മൂന്നാറിലെത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് 
ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ മുമ്പും നിരവധി യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്നാർ ടൗണിൽ കാണാൻ അന്ന് അധികം സമയം ചിലവഴിച്ചില്ല നേരെ ഞങ്ങൾ ചിന്നക്കനാൽ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നൊരു ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ചിന്നക്കനാൽ റൂട്ടിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ റോഡ് നല്ല റോഡാണ് അന്ന് അത്രയും വീതിയുള്ള റോഡല്ലെങ്കിലും ചെറിയ റോഡാണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായൊരു ഒരു റോഡാണ് ചുറ്റും വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഡിസംബർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് മഞ്ഞുണ്ട് കോട വന്നു തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനം ഒരു കാഴ്ചകളെ കണ്ടുള്ള യാത്ര വണ്ടി വളരെ മെല്ലെയാണ് പോകുന്നത് ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു 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 വളവിലെത്തിയപ്പോൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ദൃശ്യം കണ്ടു ആകാശം വളരെ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു ഇരുണ്ട നീല നിറഞ്ഞ ഒരു ആകാശം കിഴക്ക് നിന്നുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ വീഴുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വീണു വളരെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു പച്ച കളർ മഞ്ഞ വെളിച്ചം പച്ച ഇലകളിൽ വീഴുന്ന ഒരു വളരെ സുഖമുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം വെറുതെ നിന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എടുത്തു ക്യാമറ കയ്യിലുണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ഒരു യാത്രക്കാരൻ യാത്രക്കാരനല്ല അവിടുത്തെ ഒരു നാട്ടുകാരനാണ് ഒരു ജോലിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം തലയിൽ ഒരു ഡ്രമ്മൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ സീനിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ പുറകിൽ നല്ല ഇരുണ്ട നീലയുള്ള ആകാശവും നടുവിൽ മിഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ വെളിച്ചം വീണ് തിളങ്ങുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഫോർ ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രമ്മ് തലയിൽ വെച്ച ഈ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്നൊരു ഒരു ദൃശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാമറ എടുത്തു അതൊരു ഫോട്ടോ ആക്കി അതെനിക്കിപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളത് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ ആശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ തിരിച്ചു കയറി വീണ്ടും ആ ഒരു യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ചുകൂടി പോയി നല്ല സുഖമുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ലൊരു ചെറിയ തണുപ്പോട് കൂടിയുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു 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 ഹെയർ പിൻ പോലത്തെ ഒരു ഒരു വളവ് കാണാം ആ വളവിൽ മോഡൽ മഞ്ഞിൽ ഏകദേശം മൂടിയ മട്ടിൽ ഒരു കൊച്ച് പെട്ടിക്കട കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പെട്ടിക്കടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായക്കടയായിരിക്കും നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു മോഹത്തോട് ഞങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങി നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കട തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കടയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ കട തുറക്കാറായോ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് കനിച്ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയാണ് കനിപ്പ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുള്ള അദ്ദേഹം എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അന്നാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കാം ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നു ഈ പെട്ടിക്കട എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നു വന്ന് വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇതിനിടയ്ക്കെല്ലാം ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം കുറച്ച് ദൂരെ നമുക്ക് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ തെളിയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മായുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഇടയ്ക്ക് തെളിയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു അനക്കം ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോട വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരെ മാഞ്ഞു പോയി കോട മായുമ്പോൾ ഒരുത്തിരി കാണാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കനിയായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു ഒരു രൂപം ഇടയ്ക്ക് തെളിയുന്നുണ്ട് തലയിൽ ഒരു ഒരു ചായക്കലമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ക്യാമറ എടുത്ത് റെഡിയായി കാരണം അദ്ദേഹം വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ ഒരു മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞിൽ ഇടയ്ക്ക് തെളിയുന്നു ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഇടത്തെ സൈഡിലൊരു മരമുണ്ട് അത് ഈ വരുന്ന കനിയുടെ നേരെ നീളുന്ന ഒരു വേലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരത്തെയും വേലിയെയും ഈ കനിയെയും ഒക്കെ പാടെ ചേർത്ത് ഒരു ഫ്രെയിം മനസ്സിൽ കണ്ട് അടുത്തൊരു ചിത്രത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കനി വളരെ തെളിഞ്ഞു വെളിച്ചം വീണു ചിത്രം നാം മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു ചിത്രം തെളിഞ്ഞോടുകൂടി ആ ഒരു ചിത്രം കൂടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു കനി വന്നു കനി വന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചായ വേണം അദ്ദേഹം മൂന്ന് ചായ
ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മലബാർ ട്രീ നിംഫ് വനദേവത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ കാണണം അതിൻ്റെ കുറിച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അന്ന് പ്രദീപും ബിജുവും ഞാനും കൂടെ അടുത്തൊരു യാത്ര പോകുന്നത് അത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലേക്കായിരുന്നു വളരെ ഉയർന്ന മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും ഒക്കെയുള്ള ഈ വളരെ എവർ ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു പൂമ്പാറ്റി ഉണ്ടാവുക മലബാർ ട്രീ നിംഫ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ സൈലൻറ്റ് വാലി തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ മുക്കാലിയിലെത്തി മുക്കാലിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് കോട്ടേഴ്സിൽ അന്ന് രാത്രി താമസിച്ചു രാത്രിയിൽ അടുത്തു കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഭവാനി പുഴയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കുറേ നേരം കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക ആ രാത്രി ആസ്വദിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിനാണ് ഞങ്ങൾ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് രസകരമായ കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലത്തെ ഒരു എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെയാണ് അതിലിറങ്ങി കുറച്ച് നേരം ഞാൻ കുറച്ച് പൂമ്പാറ്റകളെ നോക്കിയൊന്നും ബിജു അപ്പുറത്ത് വേറെ നോക്കുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രദീപ് ഉണ്ണി ഓടിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രദീപ് ഓടി വന്നു ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്താ വല്ല ആനയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴും പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഓടി വരികയാണ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴും വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓടി വരുന്ന പ്രദീപിൻ്റെ മുഖവും ആ ഒരു സംഭ്രമവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറി കുറച്ച് കൂടി പോയപ്പോൾ ഒരു 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 പാറയുടെ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങളിറങ്ങി കാരണം അവിടെ ഈ ഈ ഒരു മലബാർ ട്രീ നിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ എന്ന് തോന്നി കാരണം വളരെ ഉയർന്ന മരങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിർത്തി കുറച്ച് നേരം നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടില്ല പക്ഷെ മേൽ പിന്നെ ഒരു വൃക്ഷത്തലപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മലബാർ ട്രീ നിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റ മെല്ലെ മെല്ലെ പറന്നിറങ്ങി വന്നു ഈ പൂമ്പാറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് പറക്കുക സാധാരണ പൂമ്പാറ്റയിൽ നിന്ന് വളരെ വലുപ്പമുള്ളൊരു പൂമ്പാറ്റയാണ് തനി വെള്ള നിറമാണ് കുറച്ച് വരകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ സാവധാനം ചിറകിട്ടടിച്ച് ഒരു ലാസ്യഭാവത്തിൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭംഗി പൂമ്പാറ്റയിലല്ല പൂമ്പാറ്റയുടെ പറക്കലിലാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇതുവരെ മേലെ കൂടെ പറക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കി വായും പൊളിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രദീപിൻ്റെ ഒരു മുഖം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം അത്രയും വളരെ സുന്ദരമായൊരു ഒരു പറക്കലാണ് ഈ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ അത് ആ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഓർമ്മയാണ് ഈ ഒരു മലബാർ ട്രീമ്പിനെ കണ്ടതും അതിൻ്റെ പറക്കലും ഈ പൂമ്പാറ്റയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമെല്ലാം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി സൈരന്ധ്രയിലെത്തി സൈരന്ധ്രയിൽ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ മെല്ലെ തൂക്കുപാലം കടന്ന് കുന്തിപ്പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വളരെ ഐസ് പോലെ തണുത്ത കുന്തിപ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങി മുഖമൊക്കെ കഴുകി തിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറി പോന്നു സൈരന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടാണ് ഈ കുന്തിപ്പുഴ സൈരന്ധ്രയിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ വലിയൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയുണ്ട് കാരണം വളരെ മടക്കുകളായി കിടക്കുന്ന പച്ച പിടിച്ച മലകൾ വളരെ ദൂരേക്ക് കാണാം ഈ കുന്തിപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർത്തൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഈ സൈലൻറ്റ് വാലി പ്രോജക്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് വരാൻ പോയതും അന്നത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലില്ലാതെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മുങ്ങിപ്പോകാമായിരുന്ന ഈ ഇത്രയും വില പിടിച്ച വന സമ്പത്തും അതുപോലെ ഈ ഒരു മലനിരകളും ഒക്കെ ഇതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്തം ഇട്ടുപോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം എത്രയോ നന്നായി ഇത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ വരാതെ ഇരുന്നത് എന്ന് ആശ്വസിച്ചു പോയി ആകെ വിശ്വസിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വണ്ടി തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നത് വന്ന് വീണ്ടും കോട്ടേഴ്സിൽ വന്നു ഒരു രാത്രി കൂടി അവിടെയുണ്ട് അവിടെ തങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ കാല് നിറയെ അട്ടകടിച്ച് ചോര വന്ന ബിജു ഇരുന്ന്
ഇത്തരം കാർഡുകൾ കാണിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് അവിടെ ഈ കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെറസിൽ ഈ ഭവാനിപ്പുഴയുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്വരത്തിലേക്ക് കാതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അന്നൊരു രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു അടുത്ത യാത്രകൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഊർജവുമായിട്ടാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന യാത്രകൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോട്ട് ഉള്ള യാത്രകളുടെ ഒരു ഒരു ഊർജം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുണ്ട് അതും കാണണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകളാണ് അടുത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലീവ്ലൻഡ് എന്ന് പറയണ അമേരിക്കയിലെ ഒരു വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്നും മൗണ്ട് വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്